టీసాట్ కు స్వాగతం గ్రూప్ వన్ మెయిన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో భాగంగా మనం ఈరోజు చర్చించుకోబోతున్న అంశం ఫ్లోరోసిస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ద మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ చాప్టర్ సెక్షన్ టూలో సెక్షన్ టూలో యూనిట్ త్రీ ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించబడినటువంటి అంటే ఇంతవరకు ఏపీపీఎస్సీ కానీ యూపీఎస్సీలో కానీ నాకు తెలిసి ఇండియాలో ఏ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ కూడా పెట్టనటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన చాప్టర్ని టీఎస్పీఎస్సీ పెట్టింది విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ బయో టెక్నాలజీ సో చాలా మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్ అనమాట అంటే ఆహారానికి సంబంధించి ఎటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉంటుంది దాంట్లో ఆర్గానిక్ ఫార్మ్ ఫార్మింగ్ లేదా సేంద్రియ వ్యవసాయం అనగానే వ్యవసాయ యాంత్రీకరణ వంటి అనేక అంశాలను దీంట్లో నిక్షిప్తం చేస్తూ వాటిలో ప్రస్ ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అత్యంత తీవ్రమైన నీట్ మంచి నీటి సమస్య అయినటువంటి ఫ్లోరోసిస్ని సిలబస్లో పెట్టడం జరిగింది సో మనం ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ ఫుడ్ బయోటెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి టాపిక్లో భాగంగా ఈ ఫ్లోరోసిస్ని మనం దాదాపుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అందుకని ఈ ఫ్లోరోసిస్ అంశాన్ని చాలా విస్తృతంగా చర్చించుకున్నాం అంటే ఫ్లోరోసిస్ యాక్చువల్గా సోషల్ ఇష్యూస్లో కూడా ఈ ఫ్లోరోసిస్ సమ సమస్య ఉంది అంటే ఫ్లోరోసిస్ గ్రామాలకు గ్రామాలు చాలామంది ప్రజలు అక్కడి నుంచి గ్రామ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి పట్టణ ప్రాంతాలకు లేదా సమీపంలో ఉన్నటువంటి నగర ప్రాంతాలకి వలస వెళ్ళడం మనం గమనించవచ్చు అంటే సామాజిక సమస్యలకు కారణమైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ని బయోటెక్నాలజీ చాప్టర్లో పెట్టడం అంటే సో సామాజిక సామాజిక కోణాన్ని కూడా టచ్ చేస్తూ మీరు ఆన్సర్ రాయాలి ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద లాజిక్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్స్ అయినప్పటికీ అది టాపిక్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అయినప్పటికీ యూ షుడ్ నాట్ మిస్ ద సోషల్ కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ద టాపిక్ ఓకే సోషల్ ఇష్యూస్కి సంబంధించినటువంటి ఆ భావనను మాత్రం మర్చిపోకూడదు సో ఈ ఫ్లోరైడ్ అంశం అనగానేది ఫ్లోరోసిస్ అనగానే ఫ్లోరోసిస్కి సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి కారణాలు ఇది ఏ విధమైనటువంటి ప్రభావాలను చూపుతుంది సో శారీరక పరమైనటువంటి లేదా మా శారీరక పరమైన మానసికమైన సామాజిక పరమైనటువంటి సమ అసమానతలకు ఎలా తారి దారితీస్తుంది నెంబర్ త్రీ ఈ ఫ్లోరోసిస్ని నిర్మూలించడానికి ఏ ఏ ప్రక్రియలు ఉన్నాయి డీఫ్లోరిడేషన్ అంటే సో ఫ్లోరైడ్ వాటర్ని చాలా తక్కువ పెట్టు తక్కువ ఖర్చుతోటి ఆ ఫ్లో వాటర్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లోరైడ్ని నిర్మూలించడానికి ఉపయోగించే అనేక రకాలైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల గురించి దీంట్లో చర్చిద్దాం సో డెఫినెట్గా మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ క్వశ్చన్ ఇన్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ అండ్ మెయిన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫ్లోరోసిస్ కాకపోతే కో ఏరియా అర్థమైంది కానీ క్వశ్చన్ ఎలా వస్తుందో గెస్ట్ చేయలేం అంటే వాట్ ఈస్ ఫ్లోరోసిస్ బ్రీఫ్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ కాజెస్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ కంట్రోల్ మెజర్స్ అనేది ఒక స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఓకే సో దాన్ని ఒక కాజెస్ గురించే ఒక టెన్ మార్క్స్ అడగచ్చు ఎఫెక్ట్స్ గురించే టెన్ మార్క్స్ అడగచ్చు కంట్రోల్ మెజర్స్ గురించి ఒక టెన్ మార్క్ అడగచ్చు లేదా డీఫ్లోరిడేషన్ గురించి అచ్చంగా ఓన్లీ డీఫ్లోరిడేషన్ గురించి టెన్ మార్క్స్ అడగచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఆ కంట్రోల్ మెజర్స్లో నల్గొండ టెక్నిక్ గురించి కూడా టెన్ మార్క్స్ కడగచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇలా మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో ఈ డీఫ్లోరో ఫ్లోరోసిస్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనం ఆశించవచ్చు ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరైడ్ అనేది ఒక డబుల్ ఎడ్జెడ్ ఒక రెండు వైపులా పదును ఉన్నటువంటి ఒక ఆయుధం లాంటిది సో మన శరీరానికి ఫ్లోరైడ్ అవసరం కానీ తగిన మోతాదులో మాత్రమే అవసరం మనం ఒక మోతాదు దాటిన తర్వాత ఫ్లోరైడ్ మన శరీరంలోకి వెళ్తే మన శరీరంలోని అన్ని రకాలైనటువంటి అవయవాలను గొల్లబార్చేటువంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైన వ్యాధి ఎముకలు దంతాలు రక్తం మరియు అన్ని రకాలైనటువంటి అవయవాలను చిద్రం చేసేటువంటి అతి ప్రమాదకరమైన వ్యాధి ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరోసిస్ అనేది శరీరంలోని గట్టి మరియు మృదు కణజాలాల్లో ఫ్లోరైడ్ నిక్షిప్తం కావటం సో దీ తద్వారా ఏమవుతుంది శారీరక వైకల్యం ఏర్పడేటువంటి వ్యాధి సో దీర్ఘకాలికంగా తాగునీరు ఆహార ఉత్పత్తులు పారిశ్రామిక కారకాల ద్వారా ఫ్లోరైడ్ అధికంగా తీసుకోవటం వల్ల కలిగే ప్రజారోగ్య సమస్య ఇది ఓకే పబ్లిక్ హెల్త్ ప్రాబ్లం అంట సో దీనివల్ల ఏమేమి సమస్యలు ఏర్పడుతున్నాయి తాగునీటి తాగునీటి సమస్యలు ఆహార ఉత్పత్తులు ఎలా సంభవిస్తుందంటే తాగునీటి ద్వారా సంభవిస్తుంది ఆహార ఉత్పత్తుల ద్వారా సంభవిస్తుంది పారిశ్రామిక కాలుష్య కారకాల ద్వారా ఫ్లోరైడ్ అధికంగా తీసుకోవటం ద్వారా కలిగేటువంటి పబ్లిక్ హెల్త్ సమస్య అధికంగా ఫ్లోరైడ్ తీసుకోవటం సాధారణంగా తాగునీటిలో దంతాలు మరియు ఎముకలపై ప్రభావం చూపుతుంది కానీ ప్రత్యేకించి అన్నప్పుడు 
దంతాలు మరియు ఎముకలపై ప్రభావం చూపు బ్రాడర్ కంటెక్స్ట్లో చూసినప్పుడు గట్టి మరియు మృదు కణజాలాల్లో ఈ ఫ్లోరైడ్ నిక్షిప్తం కావటం గమనించవచ్చు ఎక్కువగా అక్యుములేట్ ఎక్కడ అవుతాయంటే సాఫ్ట్ అండ్ హార్డ్ మజిల్స్ అంటే మన ఎముకలు కావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెవిలో ఉన్నటువంటి మృదు కణజాలం కావచ్చు దంతాలు కావచ్చు ఎముకలు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ మజ్ మజిల్స్ కొన్ని స్మూత్ మజిల్స్ ఉంటాయి ఈ ముక్కు మరియు ఇక్కడ చెవులు దొప్ప ఎముక ఇవన్నీ కూడా స్మూత్ మజిల్ సో అన్ని చోట్ల ఫ్లోరైడ్ ఎక్కడైతే గట్టి మరియు మృదు కణజాలాల్లో ఉంటాయో అక్కడ మనకి ఫ్లోరైడ్లు నిక్షిప్తం అవటం చూడవచ్చు ఇది డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ మరియు అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ మరియు నాన్ అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ అని ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది మనం మూడు రకాలుగా దీన్ని చెప్పవచ్చు దంతాల్లో నిక్షిప్తమైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ని దంత ఫ్లోరోసిస్ అని అస్థి పంజర వ్యవస్థలో నిక్షిప్తమైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ని అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ అని మరియు నాన్ అస్థి పంజర అంటే నాన్ స్కెలిటల్ సిస్టంలో నిక్షిప్తమైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ని నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ అని చెప్పారు పెద్ద మొత్తంలో ఫ్లోరైడ్కి గురైన వ్యక్తులు అస్థి పంజర ప్రభావాల కంటే చాలా ముందుగానే దంత ప్రభావాలను చూపుతారు అంటే దంతాలపై ఆ పసుపు పచ్చని చార కనపడటం అనేది ము ఎముకల్లో ఫ్లోరోసిస్ కన్నా ముందుగానే ఒక ఎర్లీ వార్నింగ్ సింటమ్ లాగా చెప్పవచ్చు డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ పిల్లలపై ప్రభావితం చూపుతుంది మరియు రంగు మారుతుంది ద తద్వారా దంతాల యొక్క ఆకారం మారిపోతుంది ఓకే సో మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే సో డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ ఈజ్ ద ఎర్లీ వార్నింగ్ బెల్ టు ద ఫ్లోరోసిస్ సో ఎము అస్థి పంజర వ్యవస్థలో కావచ్చు నాన్ స్కెలిటల్ సిస్టమ్ ఫ్లోరోసిస్ కన్నా కూడా దంతాలలో కనిపించే ఫ్లోరోసిస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ముందుగా కనిపిస్తుంది ఎప్పుడైతే ఇది ముందుగా కనిపిస్తుందో ఎలా కనిపిస్తుంది రంగు మారటం ద్వారా కనిపిస్తుంది మరియు ఎలా ఏ ఏ ఆకారంలో మనం చూడవచ్చు ఏ ఎలా గుర్తించవచ్చు రంగు మారిన దంతాలతో పాటుగా ఇది దంతాల యొక్క ఆకారాన్ని వికృతం చేస్తుంది అందువల్లనే సో ఈ ఫ్లోరైడ్ ప్రా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ప్రజలు మనసార నవ్వటానికి కూడా చాలా ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి సో ద సో బ్రింగ్ బ్యాక్ స్మైల్ అంటే సో నమ్ రీజన్ ఏంటంటే సో వారి యొక్క శారీరకమైనటువంటి ప్రభావంతో పాటుగా మానసికంగా ఆ వికృతంగా మారిన మరియు పసుపు రంగులోకి మారిన దంతాలను చూపి చూపి చూ చూపించాల్సి వచ్చిందని దే మే నాట్ ఏబుల్ టు స్మైల్ ఆల్సో అంటే మాన పూర్తిగా నవ్వలేకపోవటం కూడా కొంత రకమైనటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఇన్హిబిషన్స్కి దారితీస్తూ ఉంటుంది సో ఇది శారీరకమైన సమస్య ఒకటి మాత్రమే కాదు కొన్ని రకాలైనటువంటి మనోపరమైనటువంటి సమస్యలకు కూడా దారితీస్తుంది అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ మెడ వెన్నుపాము భుజం తుంటి ఎముక మరియు మోకాల కీళ్ళు వంటి శరీరంలోని ఎముకలు మరియు కీళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది సో యాక్చువల్గా ఈ స్ట్రక్చర్ చూడండి చెప్పడం చెప్పడం మెడ వెన్నుపాము భుజం తుంటి ఎముక మొగలు అలా మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఏదో ర్యాండమ్గా వచ్చిన స్కెలిటల్ సిస్టంలోని భాగాలు చెప్పకూడదు పైనుంచి కిందకి స్ట్రక్చర్ వన్ బై వన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ మెడ భాగంలోను వెన్నుముఖలోను భుజం తుంటి మరియు మోకాలి కీళ్ళ వంటి శరీరంలోని ఎముకలు మరియు ప్రధాన కీళ్లను ప్రభావితం చేస్తుంది దీని ఫలితంగా కీళ్లలో తీవ్రమైన నొప్పి దృఢత్వం లే దృఢత్వం ఏర్పడుతుంది అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ యొక్క తీవ్ర రూపాలను గుర్తించడం వల్ల సో ఎప్పుడైతే ఆ జాయింట్స్ స్టిఫెన్ అవుతాయో ఎప్పుడైతే కీళ్ళు బాగా బల దృఢంగా తయారవుతాయో మూవబిలిటీ దిగిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా అనగలుగుతున్నామంటే ఏమన్నట్టు కీళ్ళు చాలా మృదువుగా ఉన్నట్టు సో ఎప్పుడైతే ఈ కీళ్ళ ప్రాంతంలో ఫ్లోరోసిస్ చేరుతుందో ఈ కీళ్ళ ప్రాంతం దృఢంగా తయారు ఎప్పుడైతే దృఢమైన కీళ్ళు ఉంటాయో ఆ వ్యక్తులు సరిగా ఆ ప్రాంతం సరిగా నడవ మూమెంట్ ఆగిపోతుంది సో తీవ్ర తద్వారా ఏమవుతుందంటే వైకల్యానికి దారితీస్తుంది ఫ్లోరోసిస్ యొక్క అస్థి పంజరం కాని రూపాలు మునుపటి వ్యక్తి ఇవి దంతాలు మరియు అస్థి పంజర ఎముకల్లో విలక్షణమైన మార్పులు ప్రార ప్రారంభం కావడానికి చాలా కాలం ముందు అభివృద్ధి చెందుతాయి సో ఫస్ట్ మనకి మనం మూడు రకాలైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ అని చెప్పుకుని ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ మరియు నాన్ అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ ఫ్లోరో దంతల్ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ కన్నా ముందు కనిపిస్తుంది కానీ ఈ నాన్ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ అన్నిటికన్ నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ ఫస్ట్ ఏది కనపడుతుంది అంటే నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ కనిపిస్తుంది దాని తర్వాత స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ కనిపిస్తుంది సో నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ అంటే గ్యాస్ట్రో 
మరియు అంటే జీర్ణ వ్యవస్థలో శోషించబడుతుంది ఫ్లోరైడ్ ఎక్కడ శోషించబడుతుంది జీర్ణ వ్యవస్థలో శోషించబడుతుంది అంటే చిన్న ప్రేగు మరియు పెద్ద ప్రేగుల్లో ఫ్లోరైడ్ అధికంగా శోషించబడుతుంది తద్వారా తప్పుడు నిర్ధారణకు దారితీసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వ్యక్తికి ఫ్లోరైడ్ అతని యొక్క చిన్న ప్రేగు మరియు పెద్ద ప్రేగులోకి ప్రవేశించాడు సో అతను డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు సో కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పితోటో లేదా తీవ్రమైనటువంటి సమస్యతోటే వెళ్ళాడు డాక్టర్ అన్ని రకాలైనటువంటి మెడిసిన్స్ ఇస్తాడు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం అని ఇస్తాడు కానీ ఆ ఫ్లోరైడ్ వెళ్ళటం అనేది మాత్రం ఇట్ కెనాట్ బి డిటెక్టెడ్ బై ద డాక్టర్ కాబట్టి అది అదేమవుతుంది తప్పుడు నిర్ధారణకు దారితీసి ఇతర వ్యాధులతో అతి అతి వ్యాప్తి చెందుతుంది సో డాక్టర్ ఏదో ట్యాబ్లెట్ ఇస్తాడు దాని ద్వారా ఈ సమస్య ఇంకా పెరిగిపో అవకాశం ఉంది ఇది అన్ని వయస్సుల వారికి నాన్ స్కెలెటల్ ఫ్లోరోసిస్ అనేది అన్ని వయస్సుల పురుషులకు మహిళలకు మరియు పిల్లలకు కనిపించేటువంటి వ్యాధి ఓకే సో ఫ్లోరోసిస్ని మూడు రకాలుగా చెప్పచ్చు నెంబర్ వన్ స్కెలెటల్ ఫ్లోరోసిస్ నాన్ స్కెలెటల్ ఫ్లోరోసిస్ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ ముందుగా కనబడేది నాన్ స్కెలెటల్ తర్వాత కనబడేది డెంటల్ తర్వాత స్కెలెటల్ సో అన్నిటికన్నా తీవ్రమైందంటే నాన్ స్కెలెటల్ ఫ్లోరోసిస్ ఎందుకంటే ఇది శరీరంలో అనేక భాగాలకు చేరిపోయి సో విస్తృతంగా దాని యొక్క ప్రభావాన్ని చూపుతుంది సో నెక్స్ట్ ఫ్లోరోసిస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎలా ఉందో చూద్దాం ఫ్లోరోసిస్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందు అన్ని దాదాపుగా ఇరవై ఐదు దేశాల్లో స్థానికంగా ఉంది ఇది ఫ్లోరైడ్ బెల్ట్ నుండి ఒక ఒకటి సిరియా నుండి జో జోర్డాన్ ఈజిప్ట్ లిబియా అల్జీరియా సుడాన్ మరియు కెన్యా వరకు విస్తరించదు సిరియా నుంచి కెన్యా వరకు సో ఆసియా ఖండంలో ఉన్నటువంటి సిరియా నుంచి ఆఫ్రికాలో ఉన్నటువంటి కెన్యా వరకు ఉన్నటువంటి ఒక బెల్ట్ బెల్ట్ని మనం ఫ్లోరైడ్ బెల్ట్ చెప్పవచ్చు అనమాట సో సిరియా నుంచి జోర్డాన్ ఈజిప్ట్ లిబియా అల్జీరియా సూడాన్ మరియు కెన్యా వరకు ఈ బెల్ట్ విస్తరించింది అని చెప్పారు సెకండ్ బెల్ట్ టర్కీ నుంచి టర్కీ ఇరాక్ ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండియా థాయిలాండ్ మరియు చైనా మీదుగా విస్తరించింది మరియు అమెరికా మరియు చైనా జపాన్లో కూడా ఇలాంటి బెల్ట్లు కలవు అంటే ఫ్లోరోసిస్ ప్రధానంగా మనకి ఈ మూడు బెల్ట్లుగా చెప్పవచ్చు నెంబర్ వన్ సిరియా టు జోర్డాన్ సిరియా నుంచి కెన్యా వరకు ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ బెల్ట్ నెంబర్ టూ టర్కీ నుంచి చైనా వరకు టర్కీ ఇరాక్ ఇరాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇండియా ఉత్తర నార్తన్ థాయిలాండ్ మరియు చైనా మీదుగా ఉండదు అమెరికాలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఫ్లోరోసిస్ సమస్య కదా కలదు జపాన్లలో కూడా ఇలాంటి బెల్ట్లు కలవు సో ఎప్పుడైనా మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఒక సమస్య గురించి ప్రస్తావిస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆ సమస్య యొక్క తీవ్రత ఎలా ఉందని చెప్పి మరియు భారతదేశంలో ఎలా ఉందని చెప్పి తర్వాత తెలంగాణలో ఎలా ఉందని చెప్పటం సో ఆ ఫ్లో అర్థమవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో భారతదేశంలోని ఇరవై రాష్ట్రాల్లోని రెండు వందల ముప్పై జిల్లాలలో ఆంధ్ర ఇరవై రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత ఫ్లోరైడ్ యొక్క అధిక స్థాయిలు నివేదించబడ్డాయి ఏప్రిల్ ఒకటి రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి అధిక ఫ్లోరైడ్ ఉన్న జనావాసాల్లో జనాభా ప్ర జనాభా ప్రకారం ప్రమాదంలో ఉన్న జనాభా ఫ్లోరోసిస్ యొక్క అంచునా లేదా ఫ్లోరోసిస్ ప్రమాదంలో ఉన్నటువంటి జనాభా ఎంతమంది ఉన్నారంటే పదకొండు పాయింట్ ఏడు మిలియన్ల మంది ప్రజలు లెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ మిలియన్ల మంది ప్రజలు ఫ్లోరోసిస్ ప్రభావంలో ఉన్నారు భారతదేశంలోని ఇరవై రాష్ట్రాల్లోని రెండు వందల ముప్పై జిల్లాల్లోని పదకొండు పాయింట్ ఏడు మిలియన్ల మంది ప్రజలు ఫ్లోరోసిస్ ప్రమాద బారిన పడటానికి అవకాశం ఉన్నారు రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ సో రాజస్థాన్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ దట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అఫెక్టెడ్ బై ఫ్లోరోసిస్ అండి రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు తీవ్రంగా ప్రభావితం అయ్యాయి హర్యానా పంజాబ్ మధ్యప్రదేశ్ మరియు మహారాష్ట్రలు ఒక మోస్తరు ప్రభావిత రాష్ట్రాలు కాక తమిళనాడు పశ్చిమ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ మరియు అస్సాం స్వల్పంగా ప్రభావితమైన రాష్ట్రాలు ఇక్కడ మీరు వీలైతే ఇండియా మ్యాప్ ద్వారా కూడా మీరు దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు అనమాట సో లీస్ట్ అఫెక్టెడ్ స్టేట్స్ ఫ్లోరోసిస్ ద్వారా చాలా తక్కువగా ప్రభావిత ప్రభావితమైన రాష్ట్రాలు అంటే తమిళనాడు పశ్చిమ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ బీహార్ మరియు అస్సాం రాష్ట్రాలు స్వల్పంగా ప్రభావితం మోస్తరుగా మధ్యస్థంగా ప్రభావితమైన రాష్ట్రాలు అంటే పంజాబ్ హర్యానా మధ్యప్రదేశ్ మరియు మహారాష్ట్రలు చాలా తక్ ఎక్కువగా ప్రభావితమైన రాష్ట్రాలు అంటే రాజస్థాన్ గుజరాత్ మరియు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో ఫ్లోరోసిస్ ప్రధానంగా గుజరాత్ మత్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల తప్ప నీటిలో అధిక ఫ్లోరైడ్ కారకంగా వస్తుంది సో ఇక్కడ మాత్రం గుజరాత్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ ఫ్లోరోసిస్కి కారణం ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరోసిస్ అంటూ సో గ్రౌండ్ వాటర్ ఫ్లోరోసిస్ కారకాల్లో చూసినప్పుడు
ఇండస్ట్రియల్ ఫ్లోరై ఫ్లోరోసిస్ సంక్రమిస్తుంది మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో దేశ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఫ్లోరోసిస్కి ప్రధానమైన కారణం అంటే వీ కెన్ సే దట్ ద ఫ్లోరోసిస్ ఈజ్ డ్యూ టు ద గ్రౌండ్ వాటర్ గ్రౌండ్ వాటర్ నుంచే సంబంధం సో వేరాజ్ గుజరాత్ మరియు ఉత్తరప్రదేశ్లో పారిశ్రామిక ఫ్లోరోసిస్ ద్వారా సంక్రమిస్తుంది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఫ్లోరైడ్ యొక్క వాంఛనీయ పరిమితి వన్ పిపిఎం ప్రతి ఒక్క మిలి పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ సో పిపిఎం ఓకే పార్ట్స్ పర్ మిలియన్ ప్రతి మిలియన్ భాగాలకు ఒక లీటర్కి ఒక మిల్లీగ్రాంలో వన్ పిలి వన్ మిలియన్ మాత్రమే ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వన్ పిపిఎం సో వట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద ఫ్లోరోసిస్ ఎంత మోతాదులో ఫ్లోరోసిస్ అనుమతించబడుతుంది అంటే ఓన్లీ వన్ పిపిఎం ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ ఈజ్ అడ్వైజబుల్ అస్థి పంజర మరియు డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ యొక్క చివరి దశలు శాశ్వతమైనవి మరియు కోలు కోలేనివి మరి ఒక వ్యక్తి మరియు సమాజం యొక్క ఆరోగ్యానికి హానికరమైన సో మనం ఫ్లోరోసిస్ మూడు రకాలుగా చెప్తున్నాం ఒకటి డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ నెంబర్ టూ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ నెంబర్ త్రీ నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ సో అస్థి పంజర మరియు డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ యొక్క చివరి దశలు శాశ్వతమైనవి మరియు కోలు కోలేనివి సో ఈ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ స్కెలెటల్ అండ్ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ యొక్క చివరి ఇవి చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలుగు చేస్తాయి ఈ రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ని కలుగు చేస్తాయి రివర్సిబుల్ డ్యామేజ్ అంటే సో ఇవి మానవుణ్ణి చాలా తీవ్రమైనటువంటి అంటే ఒక్కసారి ఈ వ్యాధి యొక్క ప్రభావం వస్తే ఆ వ్యక్తి తిరిగి కోలుకోవడానికి దాదాపు అసాధ్యం సో ఎందుకనంటే ఎముకలలోని భాగాలు చాలా తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతాయి ఎముకలలోని భాగాలు సో ఏదైనా ఒక ప్రభావం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక డ్యామేజ్ ఎముకలకు ఏర్పడితే ఆ ప్రభావం ఆ వ్యక్తి ఆ ప్రభావాన్ని నుంచి రికవర్ అవడానికి దాదాపుగా అసాధ్యంగా ఉంటుంది ఒక వ్యక్తి మరియు ఒక సమాజం యొక్క ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తికి ఫ్లోరోసిస్ వస్తే ఆ కుటుంబంలో కుటుంబం మొత్తానికి సమస్యగానే ఉంటుంది మరియు ఒక ఒక ఊరిలో ఒక అలా పది కుటుంబాలు ఉంటే ఆ సమాజం మొత్తం చాలా వరకు ఆర్థికంగా కుంగుబాటులోనే ఉంటుంది సో ఫర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మిడిల్ క్లాస్లో ఒక మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తి కుటుంబంలో ఎవ ఒక్కరికి ఎవరికైనా ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలు వస్తే కుటుంబ ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా ఎలాగైతే తలకిందులవుతుందో అలా లైఫ్ లాంగ్ ఒక వ్యక్తి ఒక కుటుంబంపై ఆధారపడి ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ కుటుంబం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలాగైతే తల్లడిల్లుతుందో మిగతా అన్ని వ్యవస్థలు అలాగే ఉంటాయి సో ఇది అంటే మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే డెంటల్ కానీ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ అనేవి శాశ్వతమైనవి మరియు కోలుకోలేనివి ఇవి వ్యక్తి మరియు సమాజం యొక్క ఆరోగ్యానికి హానికరం ఇది దేశ వృద్ధి అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయి దేశం యొక్క వృద్ధికి దేశం యొక్క అభివృద్ధి మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రతికూలమైన ప్రభావం చూపుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పినట్టు ఒక పది మిలియన్ల మంది ప్రజలు ఫ్లోరోసిస్ బారిన పడి ఉంటే పడితే వారి యొక్క ఆర్థిక వారు ఏ పని చేయలేక వాళ్ళ కుటుంబాలు పై ఆధారపడటం వల్ల సో ఆ దట్ ఫ్యామిలీ మే నాట్ ఏబుల్ టు ప్రాస్పర్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ కదా సో గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ ప్రారంభించిన నేషనల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ మధ్య దాని అవగాహన ప్రచారం ద్వారా ఫ్లోరోసిస్ నియంత్రణ కోసం అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలను ప్రవేశపెట్టింది సో ఢిల్లీలోని ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఫ్లోరోసిస్ కంట్రోల్ సెల్ ద్వారా సమన్వయం చేయబడుతుంది సో రూరల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మన్ గ్రామీణాభివృద్ధి రూరల్ డెవలప్మెంట్ మంత్రిత్వ శాఖ ద్వారా రాజీవ్ గాంధీ నేషనల్ డ్రింకింగ్ వాటర్ మిషన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మరియు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ మరియు నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ మధ్య ఈ ఫ్లోరోసిస్ నియంత్రణ కోసం అనేక రకాలైనటువంటి చర్యలను తీసుకోవడం జరిగింది రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిదిలో భారత ప్రభుత్వ ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ స్థానిక సంస్థలలో స్థానిక ప్రాంతాల్లో ఫ్లోరోసిస్ నివారణ రోగ నిర్ధారణ మరియు నిర్వహణ లక్ష్యంగా ఫ్లోరోసిస్ నివారణ మరియు నియంత్రణ కోసం ఒక నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ను రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ప్రవేశపెట్టారు వాట్ ఈస్ దట్ స్కీమ్ అంటే నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ సో భారత ప్రభుత్వ ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ప్రివెన్షన్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఫ్లోరోసిస్ను ఫ్లోరోసిస్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అన్ని లక్షణాలు ఒకే సమయంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు తీవ్రత మరియు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం మూడు రకాలైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ చెప్పినాం డెంటల్ ఫ్ల
తీవ్రత మరియు వ్యవధి తరచుగా ఎపిసోడిక్ గా ఉండు ఒక వ్యక్తి యొక్క వయస్సు అంటే మరియు పోషకాహార స్థితి పర్యావరణం మూత్రపిండాల యొక్క పనితీరు తీసుకున్నటువంటి ఫ్లోరైడ్ పరిమాణం జన్యు నేపథ్యం అల్లర్జీల ధోరణి మరియు కాల్షియం మరియు మెగ్నీషియం యొక్క స్థాయి వలన నీటి కాంటిన్యత వంటి ఇతర కార కాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఫ్లోరోసిస్ ఏ ఏ కారకాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది మీకు ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్లో కూడా అడగచ్చు కానీ గ్రూప్ వన్ మెయిన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఫ్లోరోసిస్ గురించి రాసేటప్పుడు సో అన్ని లక్షణాలు ఒకే వ్యక్తికి ఒకే వయసు ఉన్న వ్యక్తులకి ఒకే రకంగా ఎగ్జిబిట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఏ ఏ కారకాలపై ఈ ఫ్లోరోసిస్ సంబంధ లక్షణాలు బహిర్గతమవుతాయండి ఒక వ్యక్తి యొక్క వయసు అతనిలో ఉన్నటువంటి పోషకాహార స్థితి ఎలా ఉంది పర్యావరణ పరిస్థితి ఎలా ఉంది మూత్రపిండాలు బాగా సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా లేదా అతను తీసుకున్నటువంటి ఫ్లోరైడ్ యొక్క పరిమాణం ఎలా ఉంది జన్యు నేపథ్యం అతనిలో ఉన్నటువంటి జన్యువులు స్ట్రాంగ్ జన్యువులా వీక్ జన్యువులా అలర్జీల యొక్క ధోరణి కాల్షియం మరియు మెగ్నీషియం ఉండటం వలన నీటి కాఠిన్యత వంటి ఇతర కారకాలపై కూడా ఇది ఆధారపడి ఉంటుంది వివిధ లక్షణాలు డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ క్లినికల్ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ అనేది దంతాల యొక్క మరకలు మరియు ఫిట్టింగ్ ద్వారా స్పష్టమవుతుంది మరింత తీవ్రమైన సందర్భాల్లో అన్ని ఎనామిల్లు దెబ్బ తినవచ్చు ఓకే సో డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్లో ఏమవుతుందంటే దంతాలపై మరకలు మరియు దంతాలు ఆ పై ఉన్నటువంటి చిగురుకి లేదా దంతాలు ఆ మరి ఉండే విధానం కూడా ప్రభావితం అవుతుంది తీవ్రమైన సందర్భాల్లో దంతాలపై ఉన్నటువంటి ఆ అత్యంత దృఢమైన పదార్థమైనటువంటి ఎనామిల్లు కూడా దెబ్బతినే అవకాశం కలదు అయితే దంత ఎనామిల్ లోపాలకు ఫ్లోరైడ్ మాత్రమే కారణం కాకపోవచ్చు కానీ ఫ్లోరైడ్ కూడా ఒక కారణం దంత ఫ్లోరోసిస్కి సమానమైన ఎనామిల్ ఉపా ఉపాసిటీలు విటమిన్ ఏ మరియు విటమిన్ డి లోపం లేదా తక్కువ ప్రోటీన్ ఎనర్జీ డైట్ వంటి ఇతర పరిస్థితుల్లో ముడి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఫ్లోరోసిస్తో సంబంధం లేకుండా కూడా ఎనామిల్ ఊడిపోవచ్చు ఎటువంటి సందర్భాల్లో ఉంటుందంటే విటమిన్ ఏ లోపం కానీ విటమిన్ డి లోపం లేదా తక్కువ ప్రోటీన్ ఆహార పదార్థాలను తినటం మరియు తక్కువ ఎనర్జీ ఆహార పదార్థాలను తినటం వల్ల కూడా ఎనామిల్కి తీవ్రమైనటువంటి ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం కలదు అంటే డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ అనేది డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ లో ఎనామిల్ ఊడిపోవటం లేదా ఎనామిల్ కరిగిపోవటం లేదా ఎనామిల్ తరిగిపోవటం అనేది సా సాధారణంగా కనిపించే అంశం కానీ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ కాకుండా ఇతర అంశాల్లో కూడా ఎనామిల్ ఉపయో ఊడిపోతుంది ఏ ఏ సందర్భాల్లో ఎనామిల్కి ప్రా ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉందంటే విటమిన్ ఏ మరియు విటమిన్ డి లోపం మరియు తక్కువ ప్రోటీన్ తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలను తినటం వల్ల కూడా ఈ ఎనామిల్ ప్రమా ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఆరేళ్ల వయసు తర్వాత ఫ్లోరైడ్ తీసుకోవటం వల్ల దంత ఫ్లోరోసిస్ ధరిచేరదు ఎన్ని సంవత్సరాల లోపు ఫ్లోరోసిస్ సమస్య ఉంటుందంటే ఆరు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి వ్యక్తులకు మాత్రమే ఈ డెంటల్ ఆరు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వ్యక్తులు ఫ్లోరోస్ ఫ్లోరైడ్ తీసుకుంటేనే డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ వస్తుంది దంతాలపు నున్నపు తెలుపు రంగులో ఉండవచ్చు మరియు ఎనామిల్ ఉపరితలంపై తెలుపు పసుము గో పసుపు గోధుమ రంగు లేదా నలుపు మచ్చలు లేదా చారలు ఉండవచ్చు రంగు మారటం చిగుళ్లకు దూరంగా ఉంటుంది మరియు ద్వైపాక్షికంగా సౌష్టంగా ఉంటుంది సో ప్యారలల్ లైన్స్ సో ఎక్కడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దంతాలపై ఎల్లో కలర్ లేయర్స్ ఫామ్ అయితే అవి ప్యారలల్గా లేదా సమాంతరంగా ఇటువంటి లేయర్స్ని మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ యొక్క ప్రారంభ లక్షణాలు కీళ్లలో దృఢత్వం ఉంటుంది సో మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం సో ఎప్పుడైతే ఫ్లోరో ఫ్లోరైడ్ కీళ్ల ప్రాంతంలో చేరుతుందో సో అక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ కీళ్లలో దృఢత్వం ఏర్పడుతుంది సో మూవబిలిటీ తగ్గుతుంది ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే మూవబిలిటీ ఫ్లెక్సిబిలిటీ తగ్గుతుందో అది దృఢత్వానికి కారణం అవుతుంది మరియు నొప్పి తీవ్రమైన సందర్భాలలో ఎముక నిర్మాణం మార్ మారవచ్చు సో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద బోన్స్ మారవచ్చు మరియు స్నాయువులు క్వాలిఫై అవ్వచ్చు ఫలితంగా కండరాలు బలహీనం పడి నొప్పిని దారితీయవచ్చు అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ యొక్క ప్రారంభ లక్షణాలు కీళ్లలో దృఢత్వం ఉంటుంది నొప్పి తీవ్రమైన సందర్భాల్లో ఎముక యొక్క నిర్మాణం మారటం అంటే ఎముక యొక్క ఆకారం కూడా మారిపోయే అవకాశం ఉంటుంది తద్వారా ఏమవుతుంది ఆ స్నాయువులు క్యాల్సిఫై అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఫలితంగా కండరాలు బలహీన పడి నొప్పి నేర్పడు సో అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ వెన్నుపు స్పైనల్ కార్డ్ యొక్క ఇంటర్ వెర్టిబ్రల్ ఫొరామెన్ యొక్క సంకోచ నరాలు అంటే స్పైనల్ స్పైనల్ కార్డ్లో ఉన్నటువంటి నరాలు అంటే న్యూరాన్స్ మరియు రక్త నాళాలపై ఒత్తిడిని కలుగజేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా స్పైనల్ కార్డు ఉన్నప్పుడు ఈ స్పైనల్ కార్డుపై మనకి అనేక రకాలైనటువంటి న్యూరాన్స్ ఉంటాయి సో 
మోటార్ న్యూరాన్స్ సెన్సరీ న్యూరాన్స్ రెండు కలిసి ఇవి స్పైనల్ కార్డ్ ద్వారా మెదడుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు ఈ ఫొరామ్ ఈ ఫొరామెన్ యొక్క సంకోచ నరాలు నరాలలో కావచ్చు రక్తనాళాలపై ఒత్తిడిని కలుగ చేస్తుంది ఇది తద్వారా ఏమవుతుందంటే పక్షవాతం పెరాలసిస్కి మరియు నొప్పికి దారితీస్తుంది సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మైడర్ ఫ్రెండ్స్ ఇది యాక్చువల్గా ఫ్లోరోసిస్ అనేది ఓన్లీ అస్థి పంజర వ్యవస్థకు సంబంధించింది మాత్రమే సో కానీ అస్థి పంజర వ్యవస్థను ఆ పూర్తి స్థాయిలో సమాంతరంగా ఎవరున్నారు నాడీ కణాలు ఎప్పుడైతే నాడీ కణాలు ఎక్క ఎక్కువగా ఉంటాయో తద్వారా ఇది పక్షవాతానికి మరియు నొప్పికి దారితీస్తుంది నాడీ కణాలు వైఫల్యం చేస్తే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకి వీ కెన్ సీ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ నాన్ అస్థి పంజర ఫ్లోరోసిస్ మృదు కణజాలాలు వ్యవస్థలపై ఫ్లోరోసిస్ యొక్క ప్రభావాలు జీర్ణాశయాంతర లక్షణాలు నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్లు ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్లో ఆ ఫ్లోరైడ్ యొక్క లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది ఫ్లోరైడ్కు తీవ్రమైన అధిక స్థాయి బహిర్గతమైన తర్వాత పొత్తి కడుపు నొప్పి అధిక లాలాజన ఎక్సెసివ్ సెలైవేషన్ ఉంటుంది సో వికారం మరియు వాంతులు కనిపిస్తాయి రీజన్ ఏంటంటే సో ఆ చిన్న ప్రేగు మరియు పెద్ద ప్రేగుల్లో ఆ ఫ్లోరైడ్ యొక్క లేయర్ ఫామ్ అయ్యి సో భుజించినటువంటి ఆహారాన్ని లేదా తిన్ తీసుకున్నటువంటి ఆహారం పూర్తిగా శోషణ కాకుండా ఉండటం వల్ల పొత్తి కడుపులో నేర్పేస్తుంది మరియు అధికంగా లాలాజలం స్రవిస్తుంది డైజెషన్ ప్రాపర్గా జరగదు వికారం మరియు వాంతులు ఎప్పుడైతే ఇన్డైజెషన్ ఉంటుందో దట్ విల్ లీడ్స్ టు నాసియా అండ్ వామిటింగ్స్ సో మూడు రకాలైనటువంటి ఫ్లోరోసిస్ చెప్పినాం నెంబర్ వన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ నెంబర్ టూ నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ నెంబర్ త్రీ డెంటల్ ఫ్లోరోసిస్ నాడీ సంబంధ మరియు నాడీ మరియు వ్యాకులత వేళ్ళు మరియు కాళ్ళు వేళల్లో జను జల్లధరించిన అనుభూతి అధిక దాహం మరియు మూత్ర విసర్జన చేసే ధోరణిలో కండరాల వ్యక్తీకరణలు కండరాల బలహీనత మరియు దృఢత్వం కండరాల్లో నొప్పి మరియు కండరాల శక్తిని కోల్పోతుంది కండరాల్లో శక్తి ఎందుకు కోల్పోతుంది ఎక్కడైతే ఇన్నర్ లేయర్లో ఫ్లోరైడ్ ఏర్పడటం వల్ల ఎముకలు మరియు కండరాలకు ముఖ్యమైనటువంటి క్యాల్షియం సరైన మోతాదులో లభించదు తద్వారా రోజువారీ కార్యకలాపాలను నిర్వహి నిర్వహించలేకపోతారు నాడీ సంబంధిత వ్యక్తీకరణ నాడీ మరియు వ్యాకులత వేళ్ళు మరియు కా ఖాళీ వేళల్లో జలదించిన అనుభూతి సో తద్వారా ఎక్కువ దాహం అవుతూ ఉంటుంది మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం ఫ్లోరోసిస్ వ్యాధిలో మనకి కనిపించే వన్ ఆఫ్ ద వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఏంటంటే నథింగ్ బట్ అలర్జీ సో ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిలో ఫ్లోరోసిస్ ఉండడానికి అతనిలోని జన్యువుల యొక్క బలం కానీ అలర్జీ వంటి ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ట్రై టు రిమెంబర్ మై డిఫరెన్స్ అతను తీసుకున్నటువంటి పోషకాహారాల స్థాయి అలర్జీ వ్యక్తీకరణ కొంతమందిలో ఫ్లోరైడ్ చాలా తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావం చూస్తుంది చర్మం యొక్క దద్దుర్లు కావచ్చు పెరివ్యాస్కులర్ వాపు కావచ్చు గులాబీ ఎరుపు లేదా నీలం ఎరుపులో మచ్చలు కావచ్చు చర్మంపై గుండ్రని లేదా అండాకారపు మచ్చలు కావచ్చు ఇది ఏడు నుంచి పది రోజుల్లో మసక బారుతుంది మరియు రూపు మాపటం జరుగుతూ ఉంటుంది సో అలర్జీ వ్యక్తీకరణ కూడా దీంట్లో కనుగుంటాయి మరియు పిండంపై ఈ ఫ్లోరోసిస్ ఎటువంటి ప్రభావం చూపుతుంది గర్భధారణ తల్లి పాలిచ్చే సమయంలో అధిక సాంద్రత కలిగిన ఫ్లోరైడ్ ఉన్న నీరు ఆహారాన్ని తల్లి తీసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గర్భస్థంలో ఉన్న తల్లి సో గర్భిణీ తల్లి సో తల్లి పాలిచ్చే సమయంలో అధిక సాంద్రత కలిగిన ఫ్లోరైడ్ ఉన్న నీటిని లేదా ఆహారాన్ని తల్లి తీసుకుంటే ఆ ఫ్లోరైడ్ పిండాన్ని కూడా దెబ్బతిస్తుంది తద్వారా అబార్షన్లు స్టిల్ బర్త్లు మరియు పుట్టుకతో లోపాలు ఉండే పిల్లలు స్థానికంగా ఉన్ ఈ ప్రాంతాల్లో సర్వసాధారణంగా ఉంటుంది ఎంత తీవ్రమైన ప్రభావం గమనించండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్లోరోసిస్ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్లోరైడ్ ప్రభావిత నీటిని తీసుకోవటం ద్వారా గర్భిణీ స్త్రీ ద్వారా శిశువుకి జరాయువు ద్వారా సంక్రమించి ఆ ఫ్లోరోసిస్ ఆ ఫ్లోరైడ్ శిశువుని చాలా తీవ్రంగా దెబ్బస్తుంది అంటే సో ఫ్లోరైడ్ చిన్న మదర్కి ఎంత వాల్యూమ్ ఆ పెద్ద వాల్యూమ్లో ఆ శరీరానికి పెద్ద ప్రభావం కాకపోవచ్చు కానీ చాలా చిన్న శరీరమైనటువంటి శిశువుకి చాలా సున్నితమైన అవయవాలు కలిగినటువంటి శిశువుకి ఫ్లోరైడ్ చిన్న వాల్యూమ్లో కూడా ప్రాణాంతకంగా పరిణమించే అవకాశం ఉంది సో అబార్షన్లకు దారి తీయవచ్చు స్టిల్ బర్త్లు దారి తీయవచ్చు మరియు పుట్టుకతో జన్మతహ లోపాలతో చిన్నపిల్లలు పెరగటం మనం గమనించవచ్చు సో నెక్స్ట్ తక్కువ హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వాస్తవానికి ఆర్బీసీ యొక్క ఉత్పత్తి బోన్ మ్యారో నుంచి జరుగుతుంది ఆర్బీసీ యొక్క ఉత్పత్తి ఎక్కడ జరుగుతుంది ఎముక మధ్యలో జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు బోన్ మ్యారోలో చాలా భాగం దేంతో అక్కుపోయింది 
ఫ్లోరిన్ తో ఆక్యుపై అయింది సో ఎప్పుడైతే ఫ్లోరిన్ ఈ బోన్ మ్యారో లేదా ఎముక మధ్యలో ఆక్యుపై అయిందో తద్వారా బోన్ మ్యారో చేసేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు కార్యక్రమాలు తగ్గిపోతాయి ఫ్లోరైడ్ ఎరిత్రోసైట్ అంటారు ఎర్ర రక్త కణాలపై ఈ హిమోగ్లోబిన్ పేరు ఎర్ర రక్త కణాలపై హిమోగ్లోబిన్ పేరుకుపోవటాన్ని ఫ్లోరైడ్ ఎరిత్రోసైట్ అంటారు ఇది కాల్షియం కంటెంట్ను కోల్పోతుంది సో ఆర్బీసీ ఎప్పుడైతే కాల్షియం కంటెంట్ను కోల్పోతుందో తద్వారా ఫ్లోరైడ్ ఎరిత్రోసైట్కి ఫ్లోరైడ్ ఎరిత్రోసైట్కి దోహద దోహదం చేసి కాల్షియం కంటెంట్ తక్కువగా ఉండే పొర మెత్తగా ఉంటుంది మరియు ఈ హిమోగ్లోబిన్ శరీరంలోని ఇతర భాగాల్లోకి విసిరివేయబడుతుంది సో ఈ విధంగా ఫ్లోరోసిస్ అనేది అనేక రకాలైనటువంటి తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారితీస్తుంది ఈ వీడియోలో మనం ఫ్లోరోసిస్ అండ్ కానీ ఫ్లోరోసిస్ యొక్క రకాలు ఫ్లోరోసిస్ నాన్ స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ ద్వారా ఏర్పడేటువంటి తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాల గురించి చర్చించుకు చర్చించుకున్నాం దీంతో పాటుగా నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫ్లోరోసిస్ యొక్క ఇంకొన్ని సమస్యలు మరియు ఫ్లోరోసిస్ నివారణ చర్యలు మరియు మిగతా అంశాల గురించి చర్చించుకుందాం థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్